السلام علیکم میں ہوں قاسم آپ دیکھ رہے ہیں سید محمد قاسم یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں آپ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کا پارٹ ٹو ملاحظہ فرمائیں گے اگر آپ مسلمان ہیں اسلام سے محبت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو پلیز آپ اس ویڈیو کو پورا مکمل دیکھئے کیونکہ اس ویڈیو میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر بات کر کے آپ کے ایمان کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے گی پارٹ ون میں ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی روشنی میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت رکھی تھی اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو بھی آپ پلیس دیکھ لیجئے اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا کچھ بھائیوں کا اعتراض ہے کہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناتو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں کوئی ذکر تھا نہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں اور نہ ہی تابعین کے زمانہ میں کوئی ذکر تھا پھر عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا کیسا تھا اسے کیوں منائے جاتا ہے بھائیو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے اللہ نے منایا اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور تمام فرشتوں کو جمع کر کے اپنے پیارے محروب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اپنے اوصاف بیان کیے اپنی شان بیان کی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت فرشتوں نے ملاد منایا خوشیاں میں نائیں اس کے ساتھ ساتھ نبیوں کی بیمیوں نے بھی ملاد منایا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال میں چار بیویاں تشریف لائیں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں ان بیویوں سے آپ کون ہیں ایک نے کہا میں پھر آؤن کی بیویوں آسیہ ہوں اسی طرح تین دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی بیویاں بھی موجود تھی بھائیو اس طرح سے بہت سے واقعات ملتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنی ولادت کی خوشی میں پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے میں پیدا ہوا میری ویلادت ہوئی اس لیے میں اس خوشی میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں بھائیو ہم بھی تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں دل آوت قرآن کرتے ہیں حمد و نعت شریف پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہیں کچھ بھائیوں کا اعتراض ہے آپ سال میں ایک ہی دن کوئی ایسا کرتے ہیں سارا سال کیوں نہیں کرتے بھائیو آپ قرآن پاک پڑھنے کے لئے ایک ٹائم سلیکٹ کر لیتے ہو میں اس ٹائم قرآن پاک کی تلاوت کروں گا آپ اپنے سہولت کے لئے ٹائم کو فکس کر لیتے ہو میں اسی ٹائم ہی قرآن پاک کی تلاوت کروں گا باقی ٹائم دنیا کی مصروفیات میں گم ہو جاؤں گا بھائیو شریعت اسلامیہ نے تو قرآن پاک پڑھنے کے لئے ٹائم فکس کرنے کا حکم نہیں دیا پھر آپ کس طرح سے ٹائم فکس کر لیتے ہو ایک ہی ٹائم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو باقی ٹائم دنیا کی مصروفیات میں گم رہتے ہو بھائیو بات یہ ہے شریعت اسلامیہ نے قرآن پاک کے پڑھنے کے ٹائم فکس کرنے سے منع نہیں فرمایا قرآن پاک کا ٹائم فکس کرنے سے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں سہولت ملتی ہے قرآن پاک پڑھنے کی ایک ترتیب سی بن جاتی ہے بھائیو اس طرح سے ہم مکمل طور پر قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے گافل ہونے سے بچ جاتے ہیں ہمارا تعلق کچھ نہ کچھ ہاتھ تو قرآن پاک سے جڑا رہتا ہے کچھ نہ کچھ ضرور ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے ہیں بھائیو بلکل ہم اسی طرح سے ہم اپنے سہولت کے لیے ملاد کی نسبت سے چند میں اپنی خدا کی عبادت تو کر لیتے ہیں اپنی خدا کو یا تو کر لیتے ہیں بھائیو بلکل اسی طرح سے ہم اپنی سہولت کے لیے ملاد پاک کی نسبت سے چند میں اپنی خدا کو تو یاد کر لیتے ہیں ملاد کی بہانے سے اپنے رب کی عبادت تو کر لیتے ہیں ملاد کی گھر سے چند میں اپنے خدا کو راضی تو کر لیتے ہیں اپنے محروف کی سنا خوانی تو کر لیتے ہیں اس طرح سے مکمل طور پر ہم اپنے خدا کی ذات سے گفل ہونے سے بچ جاتے ہیں بھائیو کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غلط قسم کی چیزیں ہوتی ہیں بدعات ہوتی ہیں دوستو ان غلط رسموں کو بدعات کو 
اس نیک محفل سے نکالا جائے نیک محفل کو ان غلط رسموں اور بدعتوں سے پاک کیا جائے نہ کہ محفل ملاد کو ختم کیا جائے بھائیو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ملاد بنانا فرض ہے واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب عمل ہے اس اہم پہلو پر بات انشاءاللہ پھر کبھی ہوگی سبسکرائب کیجئے سید محمد قاسم یوٹیوب چینل کو پھر بیل بٹن کو دبائیے لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے